नमस्कार मित्रों राज तिलक की करो तैयारी आ रहे है भगवाधारी हे वाक्य खर ठरना खर ठरल तो कि अंतरा खर ठरना ठरवनेस आता फक्त सात दिवस उरले आज तीन तारीख है आजुन बरबर सात दिवस नहीं मे दहा मार्च रोजी उत्तर प्रदेश सकट सर्वच सर्व मे पांच राज निवक निकाल लगना है बाकी राजपेक्षा उत्तर प्रदेश से निकाल देशा भवितव्या दृष्टि अतिशय महत्वाचे उत्तर प्रदेश निकाला सगत महत्वाचार अशा सहाव्या सतव्या फेरी से मतदान आता सुरू होता है आज मे तीन मार्च रोजी सहाव्या फेरी का सत्तावन जागर निवणुका होता है शेवटा फेरी मधे त्रेपन्न जागर चौपन्न जागर निवणुका हो रहा है एकशे अकरा जागा शेवट दोन फेर मधे पूर्वांचल जो भाजपा दृष्टि सगत महत्वाचार प्रांत है और उत्तर प्रदेश मधे को पूर्वांचल अतिशय महत्वा भूमिका बजाव तो पूर्वांचल मधे एकशे एकोणसठ जागा है आणि उत्तर प्रदेश मधला सगत गरीब जर कुछ भाग अल गुन्गारी ग्रासले जर भाग अल तर तो पूर्वांचल है ये कुंडा असेल बलिया गोरखपुर बलरामपुर वाराणसी हा सगड़ा भाग जौनपुर हा सगड़ा भाग यो हा भाग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ठरवर है अटल तो खोट ठरू नए आज मे तीन मार्च ल गोरखपुर मतदान होता है योगी आदित्यनाथ भवितव्य मता जिंक है भवितव्य आता मतपेटी बंद होते हैं पे का दिवस युक्रेन मध्य घटना मु उत्तर प्रदेश एका प्रकार से काले ढग आले होते ढगान मु उत्तर प्रदेश मधे का अपल लक्ष न कारण अपल सग लक्ष युक्रेन मधे अड़क भारतीय युक्रेन मध्य चाल युद्ध याक लगल होत पदल का उत्तर प्रदेश मधे एकीक ऑपरेशन गंगा चालू आता उत्तर प्रदेश मधे गंगेत बरचस पानी वाहन गे मधल का जो मोटा बदल जा तो मे को निर्बंध आता जवरपास सगी कड़न हटले लाखा लाख सभा आता सगी कड़े वह लगे हैं रोड शो सगी कड़े वह लगे आ उत्तर प्रदेश मधे य भागा मधे तो तस ही को मस्क घलत नौत मे मी ग ऑगस्ट सप्टेंबर मधे गेलोता ही कोई मस्क घलत नौत आता तो मस्क तो कुछ दिसत ही नहीं आ लखा लाख सभा होता है आ निवुका का निवणुक फील या सुरुआती फेर मधे इतर राज्य मधे ये नौता कारण प्रचार मुख्यतः ऑनलाइन होता इधे मुद्दा है कि भाजपा पूर्वांचल जिंक का निवणुका सुरुआत होता दोन मुद्दे खास करून ठसवने का प्रयत्न केला गेला होता कि भाजपा या निवणुका अवगढ़ है ये कारण दोन फैक्टर पूर्वांचला दोन फैक्टर भाजपा भारी पड़ू शकत पेला मजे मुस्लिम आ दुसरा मजे ब्राह्मण मुस्लिम अशा सा कि भाजपा जे का समान नागरी कायदा आने के दृष्टि ने कहीं पाल टाका सुरुआत के लिए मोदी दुसर टर्म मधे क्या देशा मुस्लिम नाराज है आत्ता है सग हिजाब बंदी का विषय मुस्लिम मोटा प्रमाण भाजपा विरोधा सपाला कि एक गठ्ठा मतदान करना है उत्तर प्रदेश मधे खास कर आज होता सहाव्या फेरी मधे मुस्लिम मत निर्णायक है कारण य भागा मधे मुस्लिम लोक मोटा संख्य ने हैं शेवट फेरी मधे जर कुछ भाग निर्णायक अल तो, तो ब्राह्मण मतदान निर्णायक है कारण य भागा मधे ब्राह्मण तस बढ़ा गेल तो दुसर क्रमांका मे उत्तर प्रदेश मधे एक अक्रा बारा टक्के ब्राह्मण अल तो पूर्वांचल मधे ब्राह्मण प्रमाण खूब जास्त है और उत्तर प्रदेश मधे को शिवाजी महाराज और रामदास स्वामी वगैरह हेचर राजण करना प्रयत्न करत नहीं तिथे उलट ब्राह्मण खुश करना सगले राजकीय पक्ष आ खास कर समाजवादी पार्टी देखी ब्राह्मण खुश करना मैदान उतरले आज जे मैं बगित ते बगुन आश्चर्या धक्का बसला 
साध्वी निरंजन ज्योती ज्या स्वतः दलित समाजातल्या आहेत पण त्या ब्राह्मणांसाठी भाजपने काय केलंय आणि ब्राह्मण भाजपला का मतदान करणार आहे त्याच्यासाठी आग्रहीपणे कॅम्पेन करत होते आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी कृष्णानंद राय यांच्यापासून ते जम्मू काश्मीरमधनं काश्मीरी पंडितांना हकललं तेव्हा हे परिवारवादी कुठे होते असा जेव्हा प्रश्न विचारला आणि मला आनंद अशासाठी झाला की देशाच्या लोकशाहीचं हे सबलीकरणाचं उदाहरण आहे पण फक्त केवळ हेच सबलीकरणाचं उदाहरण नाही आहे पूर्वांचलमध्ये जे काही घडत आहे ते थक्क करायला लावणार आहे ते अविश्वसनीय आहे असं म्हटलं जात होतं की हा त्यातला म्हणजे मुस्लिम आणि ब्राह्मण याच्यामध्ये ब्राह्मण नाराज असल्याचं कारण कारण ठाकूर आणि ब्राह्मणांच्यात उत्तर प्रदेशमध्ये थोडंसं कोण वरचळ याच्यासाठी थोडीशी स्पर्धा असते आणि योगी आदित्यनाथ जरी संन्यासी असले तरी त्यांच्याबद्दल हे खास करून आपल्याकडचेही मराठी संपादक अजय कुमार बिष्ट अजय कुमार बिष्ट यांचा उल्लेख करतात बाकीच्यांचा उल्लेख ते करत नाहीत सोनिया गांधींचं नाव घेत नाहीत पण योगी आदित्यनाथ कारण ते संन्यासी असल्यामुळे त्यांचं मूळ नाव घ्यायचं ठीक आहे त्याच्यात मी पडत नाही पण त्याच्यामुळे ब्राह्मण विरुद्ध ठाकूर असे जातीयवादी लढाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न परिवारवादी पक्षांनी केला कारण परिवारवादी पक्ष मग ते महाराष्ट्रात असो किंवा उत्तर प्रदेशमध्ये जाती जातीत ते निर्माण करायचं आणि लांगूल चालन करायचं हेच राजकारण त्यांना चांगलं जमतं आणि उत्तर प्रदेशमध्येही तो प्रयत्न भरपूर केला पण उत्तर प्रदेशमध्ये आणि मी जेव्हा गेलो होतो तेव्हाच एक तरुण मला भेटला आणि त्यांनी मला हे जे सांगितलं तो मुद्दा महत्त्वाचा आहे की ब्राह्मण समाजात नाराजी आहे पण ब्राह्मण समाज कायम देशाचा विचार करतो जातीचा विचार करत नाही आणि जो बदल झाला आहे उत्तर प्रदेशमध्ये ठीक आहे मुख्यमंत्री धरून चला संन्यासी नाही ठाकूर आहे पण आज पहिल्यांदा उत्तर प्रदेशमध्ये उत्तर प्रदेशचं जे वैभव असणारी मंदिरं आहेत अयोध्येमध्ये बनणारं श्रीराम मंदिर असेल किंवा काशी विश्वनाथ मंदिर असेल ज्या अभिमानाने लोक त्याकडे बघतायत या मंदिराच्या कार्याकडे आणि त्याच्यामुळे जर ज्यांचा फायदा झाला असेल तर जे भिक्षुकी करणारे ब्राह्मण आहेत त्यांचा फायदा याच्यामुळे झालेला आहे आणि फक्त ब्राह्मणांचा फायदा झालेला नाही आहे वाराणसीमध्ये पर्यटकांची संख्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढली आणि तो मुद्दा साध्वी निरंजन ज्योती यांनी उपस्थित केला आणि त्याच्यामुळे जे नावाडी आहेत काशीमधले हे बरेचसे मागासवर्गीय आहेत आणि त्यांना या रोज या एकेका बोटी मागे दहा दहा हजार पंधरा पंधरा हजार त्यांची कमाई व्हायला लागली पूर्वी नाही तर वाराणसीला एवढ्या मोठ्या संख्येने पर्यटक जायचे नाहीत आता पर्यटक जातात गंगा आरतीचा सोहळा बघायला सीट मागे दोनशे रुपये तीनशे रुपये खर्च करतात आणि त्याचा फायदा जर कोणाला होत असेल तर तो काशीच्या नावाड्यांना होतो त्याचा फायदा जर कोणाला होत असेल तर काशीच्या विणकरांना होतो त्याचा फायदा जर कोणाला होत असेल तर काशीच्या चहावाल्यांना फुलांची दुकानं चालवणाऱ्यांना छोटे छोटे ठेलेवाल्यांना काशीतल्या त्याचा फायदा होतो आणि त्याच्यामुळे एकीकडे जातीची लढाई सुरू असताना दुसरीकडे सर्व जातींना एकत्र करून हिंदू समाजाच्या एकत्रीकरणाची देखील चळवळ ही सुरू आहे आणि त्याचा सगळ्यात जास्त प्रभाव कुठे दिसतो तर तो पूर्वांचलात दिसतो आणि त्याच्यामुळे दहा तारखेला जेव्हा निकाल लागतील तेव्हा हे स्पष्ट होणार आहे की लोकांनी जसं परिवारवादी पक्षांनी समाजवादी पार्टी असेल इतर पक्ष असतील ज्यांनी जो प्रयत्न केला की लोकांनी जातीवर आधारित मतदान करावं तो यशस्वी होतो का नाही त्याचं उत्तर आपल्याला दहा तारखेला मिळणार आहे हा मुद्दा फक्त जातीचा नाही आहे ज्या प्रकारची विकास कामं पूर्वांचलात चालू आहेत ते देखील थक्क करणारं आहे मग तो पूर्वांचल एक्सप्रेस हायवे असेल की तिथे वाराणसीला जाताना तुम्ही पूर्वांचल एक्सप्रेस हायवेवर ऐंशी ते शंभर स्पीड म्हणजे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवेच्याही पेक्षा जलद गतीने तुम्ही या रस्त्यावर प्रवास करू शकता कुठेही रस्त्यात खड्डे नाहीत अगदी जो सुलतानपूरचा जो म्हणजे सिंगल ट्रॅक हायवे आहे त्याच्यातही तो रस्त्याला अजिबात खड्डे नव्हते सुलतानपूर आणि रायबरेली बहुते का म्हणजे या अमेठी रायबरेली यांच्यापैकी मला आता आठवत नाही पण अयोध्येपासून ते सुलतानपूरपर्यंतचा जो रस्ता आहे त्या रस्त्यावरही कुठेही खड्डे नाही सिंगल लेन हायवे असू नये आणि त्यामुळे उत्तर प्रदेशमधले रस्ते बदललेले आहेत अजूनपर्यंत त्याच्यावर टोल लावलेले नाही आणि त्यामुळे लोकांनाही विश्वास होत नाही जे लोक उत्तर प्रदेशमध्ये आपल्या गावी जायला दोन दोन चार चार दिवस लागायचे ते लोक आता एका दिवसात देशातल्या कुठल्याही कोपऱ्यातनं एका किंवा दोन दिवसामध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये आपल्या गावी पोचत आहेत भाजपाच्या दृष्टीने जसा पायाभूत सुविधांचा मुद्दा आहे तसाच मुद्दा लसीकरणाचा आहे कारण उत्तर प्रदेशमध्ये तुम्ही गेला तिथे या 
लसींना असा काही विरोध नाही आहे कुठलाही टीका लगणार आहे तो जाके लगवा दो अशा पद्धतीचं वातावरण तिथे असतं आणि जेव्हा हे लसीकरण होत होतं तेव्हा त्याला विरोध करणारे कोण होते तर ते अखिलेश यादव की आप मोदी टीका मत लगवाई कारण त्या टीक्यामुळे म्हणजे जे कोवॅक्सिन आहे त्याच्यामुळे काहीतरी घातक काहीतरी गोष्ट होऊ शकते आणि त्यामुळे हा मोदींचा टीका आम्हाला नाही लावायचा आहे अशा प्रकारचा गलिच्छ घाणेरडा प्रचार अखिलेश यादव यांनी केला होता युक्रेनच्या प्रकरणावरही याच सगळ्या पक्षांकडनं अशाच प्रकारचा प्रचार चालू आहे इतर मुद्द्यांवरही या लोकांकडनं अशाच प्रकारचा प्रचार चालू होता पण लोकांनी त्यांचं ऐकलं नाही आणि आज देशात ऐंशी टक्के लोकांचं प्रौढ लोकांचं लसीकरण पूर्ण झालं आणि उत्तर प्रदेशमध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदींनी सभांमध्ये ते विचारतात की आपल्यापैकी कोणाकोणाचे दोन डोस झालेले तेव्हा संपूर्ण सभेतले लोक उत्स्फूर्तपणे हात वरती करतात आणि या लोकांना फुकट लसी मिळालेल्या आहेत वेळेवर मिळालेल्या आहेत आणि त्याच्यासाठी ज्या पद्धतीने लसीकरणाचा कार्यक्रम देशात राबवला गेला त्याचा निश्चितच हात आहे आणखीन एक फॅक्टर तिथे अतिशय महत्वाचा आहे तो म्हणजे सामान्य लोकांना कोविडच्या काळात हा मायग्रंटचा विषय इथे म्हणजे नरेंद्र मोदी म्हणाले त्याच्यावर महाराष्ट्रातल्या पक्षांनी खूप बोंबाबोम करण्याचा प्रयत्न केला कदाचित त्यांचा तपशील थोडासा चुकला असेल की इथे काही गाड्या सोडल्या का सोडल्या नाहीत त्याच्यावरनं पण ही गोष्ट मात्र खरी आहे की महाराष्ट्र सरकारनी महाराष्ट्रातल्या लोकांना एस आपल्या गावी जाऊन दिलं नाही पण उत्तर प्रदेश बिहारच्या लोकांना सोडायला फुकट सेवा महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत की इकडनं निघून जा आणि तिथले जे लाखो लोक महाराष्ट्रातनं आले दिल्लीवरनं आले बेंगलोरहून आले हैदराबादहून आले असा त्यांनी विचार केला होता की हे सगळे लोक मोदी सरकारच्या विरोधात मतदान करतील योगींच्या विरोधात मतदान करतील कारण ज्या प्रकारचे हाल त्यांना सोसावे लागले बेकारीत त्यांना दोन वर्ष का गेली काढावी लागली पण या लोकांसाठी उत्तर प्रदेशने आपले दरवाजे सतात उघडे ठेवले दुसरी गोष्ट म्हणजे या सगळ्या लोकांना ऐंशी कोटी लोकांना रेशन वेळच्या वेळी पोचण्याची तजवीज नरेंद्र मोदी सरकारने केली त्याला तेल डाळ आणि मीठ याची जोड उत्तर प्रदेश सरकारने योगी सरकारने दिली आणि त्याच्याशिवाय लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पैसे जे उत्तर प्रदेशात कधीही मिळत नव्हते ते मोदी सरकारने पाठवायला सुरुवात केली आणि याचा फायदा जर कुठे होणार असेल तर तो पूर्वांचलात होणार आहे मोदी सरकारच्या ज्या मोठ्या स्कीम्स आहेत उज्ज्वला योजना असेल किंवा गावागावामध्ये वीज नेण्याची जी योजना असेल किंवा हर घर नल का जल ह्या ज्या सगळ्या योजना असतील याचा सगळ्यात मोठा फायदा जर कुठे झाला असेल तर तो पूर्वांचलात झालेला आहे आणि हे सगळं होत असताना निश्चितपणे हिंदूंचा स्वाभिमान जागृत करण्याचं काम देखील योगी आदित्यनाथ सरकारने केलेलं आहे ज्या प्रकारे ही मंदिरं बनत आहेत ज्या प्रकारे हिंदू आयडेंटिटी अधिक अधिक जागृत होते सामान्य लोकांनाही अभिमान वाटायला लागला आहे की गर्व से कहो हम हिंदू आहे पूर्वी हे गर्व से कहो हम हिंदू हे गोष्ट फक्त उच्च शिक्षित पांढरपेशे लोकांपर्यंत होती पण आता उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यातल्या गरीबातल्या गरीब लोकांना ही हिंदू ओळख त्यांच्यापर्यंत पोचलेली आहे काही लोकांच्या मते हा हिंदू मुस्लिम तेढ निर्माण करण्याचा प्रकार आहे पण मला तसं वाटत नाही कारण मोदी सरकारच्या ज्या योजना सामान्यांसाठी आहेत त्या जात बघत नाहीत धर्म बघत नाहीत त्याचे फायदे मुसलमानांनी त्या प्रमाणात पोचतात ही गोष्ट खरी आहे की उत्तर प्रदेशमध्ये पण तो खास करून पूर्वांचलात नाही जो पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि रोहिलखंड वगैरे जो भाग आहे त्या भागामध्ये जे सगळे मुघल जिथे साम्राज्याचे जे ज्या पाऊलखुणा उरलेले आहेत तिथल्या लोकांना असं वाटत होतं की आमचं या देशावर राज्य करण्यासाठी आम्ही जन्माला आलो आहोत आमचं राज्य या देशावर राज्य करणं हे आमचं अधिकार आहे त्यांची आकड मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेली आहे पण सामान्य मुसलमान आहे पूर्वांचलातला त्यांना या गोष्टींचं फारसं देणं घेणं नाही आणि त्यांच्यासाठी मोदी सरकारच्या योजना त्यांच्यासाठी कारणीभूत आहेत पण असं असलं तरी जसे म्हणलं अखिलेश यादवची जी स्ट्रॅटेजी आहे एकीकडे जातीचं राजकारण दुसरीकडे जाती जाती तेढ निर्माण करण्याचं राजकारण आणि तिसरीकडे मोदी सरकारवर शंका घ्यायचं राजकारण या सगळ्या राजकारणाला सामान्य लोक भुलतात का नाही कारण शेवटी विश्लेषण आहे म्हणजे काही मी काही नरेंद्र मोदी सरकारने काय केलं आणि हा काही नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रचार नाही आहे पण दोन नॅरेटिव्हमधलं एक तुम्हाला भेद सांगणं दोन नॅरेटिव्हमध्ये फरक काय हे सांगणं हे माझं कर्तव्य आणि एकीकडे मोदी सरकारचा मुद्दा आहे विकास आहे पायाभूत सुविधा असतील हिंदू अस्मितेचा जाणीव अधिक जागृत करणं असेल तिसरी गोष्ट गरिबांपर्यंत योजना घेऊन जाणं त्यांच्यापर्यंत पोचणं हे असेल आणि दुसरीकडे समाजवादी पार्टीचा जो 
मुख्य प्रयत्न आहे तो जाती जातीमध्ये टेट निर्माण करणं आणि ओबीसीची जनगणना हा तिथे अर्थात ते कसं करणार आहे माहिती नाही कारण महाराष्ट्र सरकारला तरी अजून काही ओबीसी जनगणना करता आली नाही महाराष्ट्रात त्यांनी ओबीसीचं आरक्षण घालवून बसलेलं आहेत आणि त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टी तर कसं करणार आहे माहिती नाही पण जरी समाजवादी पार्टीचा जेव्हा जेव्हा मुख्यमंत्री झालेला आहे तेव्हा फायदा ओबीसी समाजाला झालेला नाही तर फक्त यादव लोकांना आणि तेही अखिलेश यादवच्या परिवाराच्या जवळच्या असलेल्या त्या म्हणजे ज्यांचं नुसतं यादव आडनाव असून उपयोग नाही त्या सगळ्या सत्तेच्या वर्तुळातल्या जवळ असलेल्या लोकांना त्याचा फायदा झाला आहे आणि आता या गोष्टीची कदाचित लोकांना कल्पना आली असावी आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा परिपाक ह्या ज्या जो शेवटच्या दोन फेऱ्या आहेत त्याच्यामध्ये होताना दिसत आहे त्याच्याकडे फारसं लक्ष पुढचे पाच सहा दिवस लागणार नाही कारण युक्रेनचा प्रश्न मोठा आहे गंभीर आहे आणि आपल्या सगळ्यांना युक्रेनच्या प्रश्नाकडे लक्ष असणं स्वाभाविक आहे पण तरी देखील उत्तर प्रदेशचा विषय घेणं आवश्यक आहे कारण या दोन फेऱ्या आहेत शेवटच्या एकशे अकरा सीट किंवा शेवटच्या तीन फेऱ्या एकशे एकोणसाठ पूर्वांचलमधल्या जागा असतील या चारशे जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशचं भवितव्य ठरवणार आहे तुर्तास इथेच सांगतो पाहत राहा एम एच फोर्टी एट